ডিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং আমরা করে ফেললাম বাট বিল্ডিংয়ের সেফটি চেক দেবো না সেটা তো হতে পারে না সো আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে দেখিয়েছিলাম আমরা কিভাবে আমাদের বিল্ডিংয়ের পিডেলটা চেকটা কমপ্লিট করবো সো পিডেলটা ইজ এ ইম্পর্টেন্ট চেক ফর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাজ এ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যে বিএনবিসি রিকমেন্ডেড যে চেকগুলো আছে এই চেকগুলো না দিয়ে আপনি একটা বিল্ডিং কখনোই কমপ্লিট ডিজাইন করে আপনার ক্লায়েন্টের হাতে দিতে পারবেন না আসলে চেকগুলোকে চেকগুলোই ডিফাইন করে যে যখন আপনার বিল্ডিংয়ের উপর উইন্ড লোড আসবে বা আর্থপিক লোড আসবে আমি আর্থপিক লোড অনুযায়ী যতই ডিজাইন করি না কেন আমার বিল্ডিংটা এই লোডের টিকে থাকতে থাকতে পারবে কিনা বা আমার বিল্ডিংয়ে কোনো উইক পয়েন্ট আসতে কিনা এই জিনিসগুলো খুঁজে বের করে আমাদের এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ চেক সো আমরা বলেছিলাম সাতটা চেক দেবো এবং বিএনপিস অনুযায়ী সাতটা চেকে খুব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেক এই সাতটা চেক যদি পাস করে যায় আপনার বিল্ডিং আপনার বিল্ডিং ইনশাল্লাহ সবচেয়ে মানে খুব সেইভে থাকবে আপনার বিল্ডিং সো প্রথম যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম আমি কয়েকটা এক্সেল ফাইল ইউজ করবো সেখানে হচ্ছে আমার এক্সেল ফাইল আমি এবার হচ্ছে বেস শেয়ার চেকের এক্সেল ফাইল ইউজ করবো আমি প্রিভিয়াস লেকচারে পিডেলটা চেকের বেস আমি ফাইল ইউজ করেছিলাম আমি বেস শেয়ার চেকের ফাইল ওর ওপেন করতেছি এখান থেকে সো আমাকে প্রথম যেটা করতে হবে বেস শেয়ার চেক দেওয়ার জন্য আমাকে এই প্রথমে চেক ফ্রম ইটাপস ইটাপস থেকে আমি কিছু ডাটা নিব ওকে ডাটা কি ডাটা লোড আমাদের ডেড লোড নিব আমাদের সুপার ডেড লোড নিব আমাদের পার্টিশন ওয়াল দেন ফিনিশ ফ্লোর ফিনিশ এগুলো এবং আমাদের লাইভ লোড নিব ও যদি প্রয়োজন হয় যদি আমরা সার্ভিস সার্ভিস লাইভ লোড অ্যাসাইন করে থাকি তাহলে আমরা সার্ভিস লাইভ লোড নিব বাট আমি যদি কোনো প্রকার সার্ভিস লাইভ লোড অ্যাসাইন করিনি সো আমি জাস্ট এই তিনটা লোডই নিব এবং আর একটা লোড লাগবে আমাদের ইকিউ আর কো এক লোড ফর এক্স ডিরেকশন আর ফর ওয়াই ডিরেকশন ওকে সো আমরা যখন এক্স ডিরেকশন নিয়ে কাজ করবো তখন আমরা এক ডিরেকশনের ডাটা নিব এবং যখন ওয়াই ডিরেকশন তখন ওয়াই ডিরেকশনের ডাটা নিব সো চলুন শুরু করা যায় এবং শুরু করার আগে যদি আপনাদের এই এক্সেল ফাইলটা লাগে আমাদের এই কাজ শেষ হলে যদি আপনারা মনে করেন হ্যাঁ এক্সেল ফাইলটা গুরুত্বপূর্ণ বা এক্সেল ফাইলটা আমি আমার সংগ্রহে রাখতে পারি আসলে এই যে কাজটা এটা যে এক্সেল ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে এমন কিন্তু না আপনি চাইলে আপনার হ্যান্ড ক্যালকুলেশনও করতে পারেন আপনার যে বিল্ডিং আছে বা আপনার যে আই মিন যেটা বলে আপনার যে প্রসিডিউর আছে আপনি এটি ইউজ করে হ্যান্ড ক্যালকুলেশনও করতে পারেন বাট এতে আপনার বেশ সময় লেগে যাবে বাট অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ার আপনার হাতে এত সময় নেই বা আমাদের হাতে এত সময় নেই আসলে সো এই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো যদি এক্সেল ইউজ করে করি তখন যেটা হবে আমরা সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ মিনিটের ভিতরে আমাদের সব চেকগুলো দিয়ে দিতে পারব ওকে বা আর যদি আপনি হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতে চান বই দেখে দেখে ক্যালকুলেশন করে করে তখন হয়তো আপনাকে পাঁচ ছয় ঘন্টা এরকম সময় লেগে যাবে জিনিসগুলো করতে ওকে সো কারণ এটা তো এটা তো সহজ এক্সেল ফাইল বা সহজ ক্যালকুলেশন অনেক অনেক জটিল জটিল ক্যালকুলেশন আছে যেগুলো করতে অনেক সময় লেগে যাবে ওকে বা একটা ভুল হলে আপনাকে আবার রি নতুন করে করতে হবে তো এই প্রবলেমটা থেকে সলভ করার জন্য এক্সেল ফাইলগুলো আপনাকে অনেক হেল্প করবে তো আমি এই ডাটাগুলো নিব ডাটাগুলো নেওয়ার জন্য আমি আমাদের ইটাস ফাইল ওপেন করব এবং আপনার অবশ্যই অবশ্যই জানেন যে এই যে ফাইলগুলো এই ফাইলগুলো কিন্তু আমরা আমাদের সার্ভিস কন্ডিশনে নেওয়া ডাটা আই মিন এই যে আমরা এই যে যেই কন্ডিশনটা আছে এটা কিন্তু সার্ভিস কন্ডিশন আমি আমাদের বলেছিলাম আমরা যে তখন যখন ডিজাইন করছিলাম তখন আমি বলেছিলাম আমরা তিনটা কন্ডিশনে যাবো একটা নর্মাল কন্ডিশন এরপরে যাবো আমরা কোথায় আলটিমেট সার্ভিস লোড কন্ডিশন সার্ভিস লোড কন্ডিশন ইউজ করে আমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের ডিফারেন্ট চেকগুলো দিয়ে নিব ওকে যখন সার্ভিস লোড কন্ডিশনটা কমপ্লিট হবে আমরা যখন ডিফারেন্ট চেক আমাদের পাস করে যাবে একমাত্র তখনই আমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের জন্য যাবো কারণ যদি এই চেকগুলো পাস করে তখন আমরা চাইলে সেকশন এবং আমি এটাও বলেছিলাম যখন আমরা ডিজাইন করব তখন প্রয়োজন আমরা সেকশন বৃদ্ধি করব কমাবো না আমি এটাও বলেছিলাম প্রয়োজন আমরা ওই সেকশনগুলো বৃদ্ধি করব বাট কমাবো না যে আমরা সেকশনের হাইট সেকশনের থিকনেস বা সেকশনের বিভিন্ন বিম কলামের সেকশনটা যত বৃদ্ধি করব বিল্ডিং তত মজবুত হবে ডিজাইন অনুযায়ী আমাদের কোনো প্রবলেম নেই বাট আমরা সাইজ কমাবো না আমরা সার্ভিস লোড কন্ডিশনে যখন আমরা ফিক্সড করে ফেললাম সব সাইজ এরপর আমরা সাইজ কমাবো না বরং আলটিমেট কন্ডিশনে গিয়ে প্রয়োজনে আমরা সাইজ বাড়াবো তাতে যেটা হবে আপনার বিল্ডিংটা সর্বত্রই সেফ থাকবে ওকে মানে আমরা আর্থ কোয়েকের সময় বা উইন্ডোডের সময় আমরা বিল্ডিংটাকে মিনিমাইজ ড্যামেজে নিয়ে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে যখন আমি এরপরে সার্ভিস লোড কন্ডিশনে এটা চেক দেওয়ার পরে অ্যানালাইসিস করার পরে সার্ভিস সার্ভিস কন্ডিশনে ওকে আই মিন সার্ভিস কন্ডিশন বলতে হবে সার্ভিস কন্ডিশনের প্রপার্টি মডিফায়ার এই নিয়ে আমার ভিডিও অলরেডি আমাদের যে এই যে প্লে লিস্ট চলতেছে এই প্লে লিস্টটি কিন্তু আমার এই নিয়ে ভিডিও অলরেডি বানানো আছে
রেজাল্ট থেকে আসতে হবে রিয়াকশনে এবং রিয়াকশন থেকে আসতে হবে বেস রিয়াকশন সো আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম বেস রিয়াকশনের জন্য আমরা বেস রিয়াকশনে চলে আসলাম এবার আমরা কয়টা লোডের জন্য এই কাজটা করবো আসলে সেই লোড করে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিব আমি রাইট ক্লিক করে আমি এখানে আসতেছি সো আমার আমি যদি একটু এখানে একটা আমি এইভাবে করে নিচের দিকে যাচ্ছি 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 আমরা লাইভ লোড থেকে শুরু করব সো আমি এখানে যখন চলে আসলাম ওকে এখানে যখন চলে আসলাম তখন আমি প্রথমে এটা সিলেক্ট করবে এভাবে একটা সিলেক্ট করে দেখছেন এখানে কিন্তু একটাই আসছে ডেড লোড এরপর আমি নিচের দিকে যাব নিচের দিকে যখন যাব এবার কন্ট্রোল প্রেস করে আমি এফ সিলেক্ট করব কন্ট্রোল প্রেস করে এফ দেন আপনি লাইভ রোলস বা লাইভ ফ্লোর নিতে পারেন আমি এখানে আমি দুইটাই নিব যেহেতু আমাদের দুইটাই অ্যাপ্লাই হবে এরপর পার্টিশন ওয়াল চলে আসবে আমাদের সব টাইপের লোড কিন্তু নেওয়া হয়ে গেছে রাইট এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে একটা কাজ করতে পারেন যেহেতু এই সব লোডগুলারই সব লোডগুলারই কি করা আছে আমাদের এই যে একটা কম্বিনেশন নিয়ে আছে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন চেক এই সব লোড লোডগুলোর জন্য আপনি চাইলে একটা নিয়ে ওই লোডগুলো ডিরেক্টলি এখানে বসিয়ে দিতে পারেন ওকে তবে মনে রাখবেন যে যখন আপনি এই যে কোনো একটাই বসিয়ে দিলে আসলে দরকার নেই আমরা আলাদা আলাদাই নেই সমস্যা নেই সো যখন সরি সো হ্যাঁ এটা সিলেক্টেড আছে এরপরে আমি আর একটা যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো এক ডিরেকশন বরাবর উইন লোড আর আর্থ কোয়েক লোড ওকে সো আমি আমাদের মেবি আর্থ কোয়েক লোডটা উপরের দিকে হবে হ্যাঁ এই যেখানে আমি এক্স ইকিউ এক্স কন্ট্রোল প্রেস করে ইকিউ এক্স বরাবর আমি আর্থ কোয়েক লোডের জন্য এই ডাটাটা নিয়ে নিচ্ছে নিয়ে যে কোনো আমি ক্লিক করবো সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি যদি একটু একটু বাড়িয়ে ফেলি এখানে আমাদের যেটা যেটা লাগতেছে সেটা হচ্ছে লাইভ লোড ওকে লাইভ লোড লাগতেছে ডেড লোড লাইভ লোড ফ্লোর ফিনিশ পার্টিশন লাইভ লোড ফ্লোর অ্যান্ড ইকিউ এক্স আমরা এই ডাটাগুলো কিন্তু পেয়ে গেছি ওকে এই ডাটাগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি সো এখন আমরা এই ডাটাগুলো আমরা এখান থেকে এই যে যে রিয়াকশন ফোর্স আছে সেই ফোর্সগুলো আমরা এখান থেকে নিব সো প্রথমে হচ্ছে এই ডাটাগুলো আছে এইগুলো আমরা নিব সো আমাদের ডেড লোড আমি কপি করে নিচ্ছি এভাবে করে রাইট ক্লিক করে জাস্ট কপি এখানে এসে ডেড লোডের জন্য রাইট ক্লিক করে এই অপশনটা আপনারা দিবেন ওকে সেখানে তবে তখন তখন আপনার জাস্ট ভ্যালুটাই আসবেন এবং সুপার ডেড লোড বলতে আমাদের পার্টিশন ওয়াল এবং আমাদের ফ্লোর ফিনিশ বোঝায় ওকে সো আমি সেটার জন্য যেটা করবো আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করব ক্যালকুলেটার ইউজ করে আমাদের যে এই যে দুইটা পার্টিশন ওয়াল আছে এই দুইটা আমি সামেশন করব একটা আছে কত দুইশো এবং অন্য যেটা আছে সেটা আছে হচ্ছে ছয়শো একত্রিশ ওকে সরি ছয়শো তেরো ছয়শো তেরো পয়েন্ট তিন এক আমি সামেশন করলে আসে আটশো সাতষট্টি পয়েন্ট আমি আটশো সাতষট্টি পয়েন্ট সাত পয়েন্ট আট এক আমি এটা এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের সুপার ডেড লোড কত আসে আটশো আট পয়েন্ট আট এক ওকে এরপরে যেটা আসে লাইভ লোড আমরা এবার কী করবো আমাদের লাইভ লোডটা দিব সো আমাদের লাইভ লোডটা কত আসে সেটা দিব আমাদের লাইভ লোড আপনি হয় এখান থেকে আমরা জাস্ট আমাদের লাইভ লোড যেটা সেটা আমি যদি একটু দেখি আমাদের এখানে এই একটা লাইভ লোড এবং এই একটা লাইভ লোড আছে এটা হচ্ছে আমাদের রোফের জন্য এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোরের জন্য সো দুইটা যেহেতু একই আসছে ওকে ফোর টু নাইন পয়েন্ট ফাইভ আমি এটা কপি করতেছি কপি রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে দিব এবং এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে আর্ট কোয়েক আর্ট কোয়েক ইকিউ এর জন্য যে ডাটা সেটা আমাদের এখানে দিতে হবে সো আমাদের সেই ডাটা এই যে এইটা রাইট ক্লিক কপি এবং এখানে আমরা সেই ডাটাটা পেস্ট করব পেস্ট এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস আমরা এই মাইনাসটা তুলে নিব সো এই হচ্ছে আমাদের বেস শেয়ারের পার্সেন্ট বেস শেয়ার আমরা এটি দিলাম এটি এখানে পেলাম এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এবার আমরা এই এই ডাটাটা দিব ওকে মেনুয়াল চেক করব আমাদের যে যেই ডাটাটা আমরা প্রোভাইড করেছিলাম সফটওয়্যারে সেই ডাটাগুলো এবার আমরা এখানে দিব ওকে সো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে এসে আপনি ডিফাইনে যাবেন ডিফাইন থেকে এখানে লোড কেস বা লোড প্যাটার্নে আসবেন লোড প্যাটার্নে আসতে হবে সরি এবার এখান থেকে এই যে ইকিউ এক্স মডিফাইতে এসে এখানে আমরা কী কী ডাটা দিয়েছিলাম সেটা দেখতে পারবো সেটা এখানে দিব সো আমাদের জোন কোয়েফিসেন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু 
এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এরপরে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর এটা ওয়ান ছিল ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আসলে এখানে আমরা এই যে অকুপেন্সি ইম্পর্টেন্স ওয়ান ছিল ওয়ান ওকে এরপর সিটি সিটি আসলে আমরা এখানে দেইনি আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা টি এর ভ্যালুটা দিয়েছিলাম তো আমরা সিটি কই থেকে পাবো সিটিটা আমার যে অন্য একটা আপনারা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করে দিতে পারেন বা আপনার যদি আপনার যদি চান যে এক্সেল ফাইলটা নেবেন তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের আর্থকোয়েক অ্যানালাইসিসের যে শিটটা আছে সেখান থেকে আমরা সিটিটা ইজিলি পেয়ে যাবো এই যে সিটি সিটির ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স সিক্স সিটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স সিক্স এবং এম এর ভ্যালু একইভাবে আর্থকোয়েক অ্যানালাইসিসের শিটটা থেকে এক্সেল শিট থেকে জিরো পয়েন্ট নাইন সো আমরা এখানে আসবো জিরো পয়েন্ট নাইন দেওয়াই আছে এবং টোটাল হাইট আমাদের বিল্ডিংয়ের টোটাল হাইট ইন মিটার মিটারে কত টোটাল হাইট এটা আমাদের দিতে হবে সো আমাদের বিল্ডিংয়ের টোটাল হাইট কত ছিল আমি ক্যান্সেল করব এটাও ক্যান্সেল করবো রাইট ক্লিক করবো ইডিট এখানে যাবো এখানে গিয়ে এখানে ক্লিক করবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিক্সটি ফোর ছিল সো সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওকে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মানে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ সো আমি এখানে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ দিব আমাদের এক্সেলে সরি এখানে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ রাইট সো উনিশ পয়েন্ট পাঁচ দেওয়ার পরে আমরা যখন উনিশ পয়েন্ট পাঁচ দেওয়ার পর সিএস সিএস এর ভ্যালুটা কত হবে সেটাও আমরা ওইখান থেকেই পাবো আমি সিএস এর ভ্যালুটা দিচ্ছি সিএস এর ভ্যালুটা এই যে আপনারা এখান থেকে পাবেন টু পয়েন্ট টু 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 এই আট কোয়েক অ্যানালাইসিস এর এক্সেল শিট থেকে টু পয়েন্ট টু 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 এই যে এখানে সিএস টু পয়েন্ট টু 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 এখান থেকে আমি পাবো আপনারা আপনার যদি প্রয়োজন হয় জিনিসগুলো ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করে নেবেন আপনারা এটা বিএনডিস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অনুযায়ী টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওকে অ্যান্ড আমাদের আর ডবলু এটা এটা কত এটা আমরা পেয়ে যাব আমাদের এক্সেল থেকে আমরা ইটাস থেকে পাবো ইটাস থেকে পাবো বা আমি এই এক্সেল আসলেও পাবো এখানে সরি আমাদের যে আর্থ কোয়েক অ্যানালাইসিসের এক্সেল শিট সেখান থেকে আর এর ভ্যালু পাবো আর এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি এখান থেকেও চাইলে পাবো সো আমি এখানে এক্সেল ফাইলে থ্রি দিয়ে দিচ্ছি সো থ্রি এটা এই হচ্ছে আমাদের ডাটা এই ডাটাটা হচ্ছে আমাদের কি মেনুয়াল এবং এইটা হচ্ছে আমরা ইটার থেকে পাচ্ছি সো আমাদের এখানে হচ্ছে বেস শেয়ার পার্সেন্ট আসছে ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন এবং এখানে বেস শেয়ার পার্সেন্ট আসছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন এটার ভিতরে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নেই রাইট এখানে পার্থক্যটা কিন্তু দুইটার ভিতরে পার্থক্যটা অনেক কম ওকে সো এই যে যে বিষয়টা আসছে এইভাবে করে আমরা হচ্ছে আমাদের এই বেস শেয়ার চেকটা কমপ্লিট করে ফেলব যদি দেখি এটাই দুইটার ভিতরে অনেক বড় একটা পার্থক্য আসছে যে আমাদের ম্যানুয়াল এবং ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন এবং আমাদের সফটওয়্যার ক্যালকুলেশনের ভিতর যদি পার্থক্যটা সরি মেবি ডান মিস্টেক লাইভ লোড এইট এইট ফাইভ আমি সেভ করে দিচ্ছি সেই চেকগুলো কীভাবে আমরা কমপ্লিট করব সেটি হয়তো আমরা আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছেন সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের লেকচার যে আমরা এই চেকগুলো কীভাবে কমপ্লিট করব রাইট আর আমাদের পরবর্তী যে চেকটা আসবে সেটি হচ্ছে অন্য অন্য আর একটা চেক অন্য যেমন আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক চেক আছে বা আরও পাঁচটা চেক বাকি আছে এই চেকগুলো আমরা একে একে কমপ্লিট করবো সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে এস টু এস টে কানেক্টেড টিল নেক্সট ভিডিও